ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഒരു ചുരിദാർ ടോപ്പ് അളവ് ടോപ്പ് വെച്ച് വെട്ടി തയ്ക്കുന്ന വെട്ടുന്ന വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒറ്റ കളർ ടോപ്പായിരുന്നു അതിനൊരു നെക്ക് പാറ്റേൺ ചെയ്യണം ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു നെക്ക് പാറ്റേൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നെക്ക് പാറ്റേൺ മാത്രം പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നെക്ക് പാറ്റേൺ മാത്രം ഒറ്റ കളർ ടോപ്പിലൊരു സിമ്പിൾ നെക്ക് പാറ്റേൺ അപ്പോൾ അതിനാദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നെക്കിൽ ഈ ക്യാൻവാസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം ക്യാൻവാസ് ഒരു ലൈനിങ് തുണിയിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ക്യാൻവാസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത് ഗ്ലേസിങ് ഉള്ള വശമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം തുണിയോട് പതിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ക്യാൻവാസ് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാനാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ അയൺ ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അടുത്ത പൊടിക്കൈയുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതിൽ കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ ക്യാൻവാസ് നീങ്ങി പോവില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അങ്ങ് യൂസ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം ഞാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഈ ക്യാൻവാസ് ഇതിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ക്യാൻവാസും ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലും കൂടി എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അങ്ങ് തയ്ച്ചാൽ ക്യാൻവാസ് നീങ്ങിപ്പോവില്ല ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷെയ്പ്പ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടി ഒന്ന് പതിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി അതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടിട്ടാകുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് ആ പശ കൂടുതലുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അല്പം കൂടി നന്നായിട്ട് പതിഞ്ഞിരിക്കും ഇനി ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്ക് നമ്മളപ്പോൾ നെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ കാണിച്ചു തരാം ഈ നെക്ക് ഇതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ടില്ല പശ പിടിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇച്ചിരി അനങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതാ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇതിപ്പോൾ പശ പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്ന നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാൻവാസ് ആണെങ്കിൽ ഈ സൈഡിൽ കൂടി ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പറ്റ ചേർത്ത് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് അനങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ഈ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ പറ്റ ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഉള്ള തുണി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം അതാ ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് നിർത്തി ഈ തുണി കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമ്മൾ ലൈനിങ് തുണി ഇതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗം ലൈനിങ് തുണി ആദ്യം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നല്ല ഭാഗം വയ്ക്കുക അത് ഇതാണ് ഷോൾഡർ ഭാഗം ഇവിടെ കഴുത്ത് വരും അതിൻ്റെയും സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടി ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഈ ക്യാൻവാസിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ താഴെ ലൈനിങ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തുണിയുടെ നല്ല ഭാഗം നല്ല ഭാഗം ഇവിടെ വരണം അങ്ങനെ വന്ന ശേഷം ഈ ക്യാൻവാസ് ഇതുപോലെ ആ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയൽ തുണിയുടെ നല്ല ഭാഗത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒരു കുറച്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നിർത്തി കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വളവ് വരുന്നതിടമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കത്രയുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് എളുപ്പം ചുളിവ് വീഴാതെ ഇത് മടങ്ങി കിട്ടാനായിട്ട് 
ഇനി ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി പതിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം നെക്കിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ കൂടുതലൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം മറച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇതുപോലൊരു പാട് എല്ലാ ലൈനിങ്ങിനും തന്നെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടാണ് ആ ലൈനിങ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാ ലൈനിങ്ങിലും ഈ പാട് കാണും അപ്പോൾ ആ പാട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം അത് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഈ മെറ്റീരിയൽ നൂല് ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നൂല് വലിഞ്ഞു പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ സിബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ആ ലൈനിങ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പാടിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതാ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ വന്ന് ഒരു നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒരു വി ഷേപ്പിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ലൈനിങ് മടക്കിയിരിക്കുന്ന പാട് മതി നമുക്ക് നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് നീങ്ങാത്തത് ഒന്നും നീക്കാത്തത് തുണി ഒന്നും ചെയ്യാത്തത് തെന്നി പോകുന്ന തുണിയോ അതുപോലെ ഇത് ലൈനിങ്ങും നല്ല തുണിയും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ സൈഡ് വഴി ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എനിക്കത് ശീലമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇതാ ഇതുപോലുള്ള പിന്നൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കാം തുണി നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ എനിക്കിപ്പോൾ അത് ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തില്ല പക്ഷേ തുടക്കക്കാർക്കാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് വേണ്ടി വരും അത് മറന്നു പോവണ്ട ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം ഈ സെൻറ്റർ ഭാഗം അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടി അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്യുക കണ്ടോ ഇനി ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇതിൻ്റെ നല്ല ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പതിച്ചടിച്ചെടുക്കണം ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലൈനിങ് പീസ് മതി അത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് തള്ളി ഇട്ടിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഈ ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ പറ്റ ചേർത്ത് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം പറ്റ ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഇതുപോലെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് മറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പീസ് പിടിപ്പിച്ചു അതും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ പീസ് ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മറച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതാ ഈ തുമ്പ് ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതുപോലെ പതിച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ തുണിയുടെ തുമ്പ് ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കില്ലേ അത് ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മളിതാ ഓപ്പൺ റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ പോട്ട്ലി ബട്ടൺ കൊടുക്കാനാണ് അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് തെർമോക്കോളിൻ്റെ ബോൾസ് വേണം പറന്നു പോകും കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതായത് ഇതുപോലുള്ള തെർമോക്കോളിൻ്റെ കുറച്ച് ബോൾസ് വേണം അതായത് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് വെച്ചാൽ മതി എല്ലാ ബോൾസും ഒരേ സൈസായിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് തുണിയെടുക്കുക ഒന്നര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞാനൊരു ഏകദേശ അളവ് പറഞ്ഞതാണ് എന്നിട്ട് ഈ ബോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് തുണി കൊണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്യുക കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നൂല് വെച്ച് കെട്ടി വയ്ക്കണം ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് കെട്ടേക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഇണക്കത്തിന് കെട്ടാം കേട്ടോ പക്ഷേ മുറിയിൽ ഇരിക്കണം ഈ നൂല് പൊട്ടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ ഭംഗി പോയി ഇതാ ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ചുറ്റി കെട്ടി ഇതുപോലെ ചുറ്റുക
ഇതുപോലെ കുറച്ച് ബട്ടണുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പോൾ ഏഴ് ബട്ടൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പം നമുക്കിത് ഈ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇത് ഇതുപോലെ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് കൊടുത്ത് ഒരു വശത്ത് ഇതും ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മാത്രം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു പീസ് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കാം തുണി ഇതുപോലെ തെന്നി നീങ്ങാതിരിക്കാൻ നമുക്കിതിപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനിയും ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് ഈ പോഡലി ബട്ടൺ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വട്ടം മടക്കിയെടുക്കുക ഇച്ചിരി കട്ടി കിട്ടിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ദാദി ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ താഴെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ശേഷം ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഉറപ്പിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ തയ്ച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ഇതാ നമ്മുടെ നെക്ക് പാറ്റേൺ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നെക്കും ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ തള്ളി നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ഹെമ്മിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ഇതാ ഇതുപോലെ മടക്കി ഒന്നങ്ങ് ഹെമ്മിങ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി ഇത് രണ്ട് വശത്തുനിന്നും ഇതുപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് മടക്കി ഹെമ്മിങ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു നെക്ക് പാറ്റേൺ ഒറ്റ കളറിൽ നമുക്ക് പാറ്റേൺ ചെയ്യുന്നതിന് പരിമിതികളുണ്ട് ആ പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു നെക്ക് പാറ്റേൺ നമ്മുടെ ഒറ്റ കളറിൽ ഒരു സിമ്പിൾ നെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് രണ്ട് കളറൊക്കെയാണ് ബോട്ടം വേറെ കളറാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൻ്റെ പീസ് കൊണ്ട് ബോൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ബാക്കി സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് അതായത് ഒരു ചുരിദാർ ടോപ്പിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസും കാണുക സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോസുമായിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വരാം ഓക്കെ ബൈ